，刘邦被匈奴围困在白登山上，整整七天七夜，险象环生，史称白登之围。那么这场战役是怎么打起来的？刘邦的对手莫都单于又是怎样一个人？匈奴又是怎么发展起来的？本期视频，我们就一起走进匈奴的历史及莫都单于。在中原王朝的北方大草原上，有一支游牧部落，被称为匈奴。他们每到灾荒之年，便会率领骑兵南下，袭扰北方的边境，抢夺财物，是让每一个中原王朝都非常头疼的邻居。刘邦也不例外。其实，匈奴是对很多草原游牧民族的一个统称。他们开始并没有统一的政权，而是由许多大小不一的部落组成的联盟，民族也不尽相同。其实，中原王朝与游牧部落的恩怨由来已久。西周时期，申侯就联合犬戎攻陷了镐京，导致周幽王被杀，西周灭亡。战国时期，灵狐和楼烦也经常侵扰赵国，赵武灵王便以胡服骑射作为改革，拥有了可以对抗草原民族的骑兵。才得以守住赵国的边境。战国末期，赵国的大将李牧大破匈奴十余万，使匈奴十余年不敢再次南犯。秦始皇统一六国后，派遣蒙恬率军三十万北击匈奴，却匈奴七百余里，使胡人不敢南下牧马。随后，秦始皇便在原来秦、赵、燕长城的基础上，修建起了西起临洮、东至辽东、全长约一万余里的万里长城。从此，匈奴再想以小规模、单一部落的形式南下抢劫，就变得无比困难了。因此，为了生存，北方草原上众多小部落的联盟和兼并，就逐渐成为了一种趋势。到了秦始皇时期，北方草原上逐渐形成了三大部落联盟。在草原的东南面，西拉木伦河流域及老哈河流域的是东胡；在阴山南北以及河套地区的是匈奴。在河西走廊一带的是月支，东湖最强，月支较弱，而匈奴则夹在他们中间。此时，匈奴的部落首领是头曼单于。匈奴和中原王朝一样，也实行的是长子继承制，所以头曼在很早的时候就将他的长子莫独立为了单于的接班人。可到老年的时候，头曼开始宠幸他的小妾，也就是匈奴所称的胭脂，还想把这个胭脂的儿子立为继承人。为了能让小儿子顺利接班，他就得先处理了大儿子。于是，他先是将长子莫独送到月支去当质子。等莫独到了月支，他就立即发兵攻打月支，目的就是借刀杀人，让月支杀掉他的长子。可没想到，月支还没来得及动手，莫独就拖了一匹好马逃回了匈奴老家。同案见儿子如此勇猛，也就不忍心再次杀害了，便分给他一万名骑兵，让其统领。而此时，莫独也知道了事情的缘由，就偷偷地开始了他的复仇计划。他要将这一万名骑兵训练成一支绝对服从于自己的队伍。为了达到这一目的，他策划了一个办法。他制造了一支响箭，并且规定，只要他的响箭射向哪里，所有人的箭都必须跟随，如有不从，立即斩杀。在经过长时间的训练后，效果很好。接下来，他便要开始考核了。有一天，他将响箭射向了他最心爱的一匹宝马。这时，有些人就犹豫了，没敢射。结果，凡是没有射箭的，全部被斩杀。过了几天，他又将响箭射向了他最心爱的妻子。有些人又犹豫了，结果，凡是没有射箭的，又都全部被斩杀。又过了一段时间，他将响箭射向了他父亲的宝马。这次，再也没有人犹豫了，所有人都跟随响箭射向了目标。于是，莫独觉得时机已经成熟了。公元前209年，也就是前二十元年，莫独跟随自己的父亲头曼单于去打猎。突然之间，他拉弓搭箭，将一支响箭射向了头曼本人。他所有的属下也都毫不犹豫，一时间万箭齐发，头曼立刻就被定成了筛子，一命呜呼了。头曼死后，莫独又将他的后母和后母所生的弟弟。以及支持他们的大臣全部都给诛杀了，然后便自立为匈奴的单于。东胡听说莫独杀父自立，便想趁着匈奴内乱攻打匈奴。为了能找到一个合适的理由，他们就故意找茬，以激怒匈奴和他们开战，同时也试探下这个新单于的底细。
。于是，东湖派遣使者来到匈奴，让默读把刚刚死去的头曼的千里马送给东湖。默读询问群臣的意见，群臣都说千里马是匈奴的宝马，不能给。可默读说，怎么能为了与邻国交好而吝惜一匹马呢？于是就把千里马送给了东湖。过了一段时间，东湖又派使者让默读把他最宠爱的胭脂送给东湖王。默读又问群臣，群臣皆大怒，争先恐后的要率兵去攻打东湖。可默读说：“怎么能为了与邻国交好而吝惜一个女人呢？”于是又把自己宠爱的胭脂送给了东湖。但东湖还是不满意，他们又派使者让默读把东湖与匈奴之间的一块空地送给东湖。这块空地有一千多里。但没人居住，所以就成为了双方的缓冲地带。默读再次征求群臣的意见，这次就有人说这是一块被丢弃的空地，给他们也无关紧要。默读大怒，说土地是国家的根本，怎么能随意就送给别人呢？说完就将这些建议给东湖空地的人全部斩杀，随后立即命令攻打东湖，如有后退者，必斩不赦。他亲率大军向东去攻打东湖，东湖因为经过几次试探，觉得默读是个懦弱的人，没想到他会主动出击，所以也就没有做出很好的防备。结果可想而知，默读领兵前来，趁机不备，立即发动进攻，东湖大败。从此，东湖部落全面瓦解，东湖各部归属于匈奴。此后，默读又乘胜发兵，向北征服浑耕。屈射、丁零、格坤、新里等部落，向西攻打河西走廊的月支，使其被迫西迁。然后又征服了楼兰、乌苏、呼街等二十余国，控制了西域的大部分区域。至此，默都单于雄踞于大漠南北，建立起了强大的匈奴帝国，拥有能拉弓射箭的军队达三十余万。匈奴帝国的疆域也十分广阔，东到辽河流域，北抵贝加尔湖一带，最西到达葱岭。即现在的帕米尔高原，南边则靠近长城沿线，直接威胁着中原王朝，而且还收复了被蒙恬夺取的河套地区，并对汉朝的燕地和代地也虎视眈眈。首先，他就将目光瞄准了刚刚被刘邦迁徙到马邑的韩王信。那么，韩王信能够抵挡得住匈奴吗？白登之围又是怎么发生的呢？下期再见。刘邦在白登山上被匈奴围困了七天七夜，史称“白登之围”。那么，白登之围是怎么发生的？最后，刘邦又是怎么脱围的呢？本期视频，我们就一起走进三维地图讲解之“白登之围”。公元前二百零一年秋，匈奴首领默读单于亲率大军进犯汉朝，而汉朝方面首当其冲要面对匈奴的，就是刚刚被刘邦移居到马邑的韩王信。韩王信抵挡不住，一面向朝廷请求支援，一面偷偷地派遣使者向匈奴求和。当刘邦得知韩王信竟然擅自与匈奴议和后，便怀疑韩王信与匈奴暗中勾结，就下诏责备韩王信。韩王信十分恐惧，认为他已失去了刘邦的信任，担心刘邦会诛杀了自己，便一不做二不休，直接投降了匈奴，与匈奴联合起来，共同进攻汉朝。随后。韩王信便与匈奴挥师南下，陈兵于同堤。同堤是进入晋阳最后的关卡，易守难攻。他们就在这里等待着汉朝的援军。公元前二百年冬，刘邦率领三十二万大军从洛阳出发，北上攻打匈奴，平叛韩王信。渡过黄河后，汉军便兵分两路，一路由刘邦亲自率领，正面进攻韩王信，向同堤进发；一路由周勃和灌婴率领。沿着太行山脉北上，通过井陉进入新定盆地，插入匈奴和韩王信联军的后方，攻打霍仁县。之后，经过雁门关，翻越勾柱山，再次兵分两路：一路是由周勃率领的步兵先行去攻打五泉；一路是由灌婴率领的骑兵攻打马邑，又受诏降服了楼烦以北的六个县，斩杀了代国的左丞相。随后，据武权与周勃会合，合兵击败匈奴骑兵，切断了匈奴的后援。之后，便率军南下，与刘邦会师于同堤，两面夹击韩王信。此一战，韩王信大败，其手下大将王喜也被叛军斩杀。韩王信北上逃往匈奴。他走后。
他手下的将领曼秋臣和王皇等人，又将原来赵国的后代赵立拥立为赵王，聚集韩王信的残兵败将，准备再次与匈奴合谋攻汉。末都单于则分别派遣左贤王和右贤王，各领一半铁骑，与王皇等人屯兵于广武以南及晋阳一带，阻挡汉军北进。但汉军一鼓作气，在晋阳城再次大败匈奴和王皇等人。匈奴逃到了楼烦西北，被汉军的骑兵追上，再次击败。至此，汉军基本扫清了在太原郡范围内的匈奴和反派势力。但自从开战以来，汉军节节胜利，致使刘邦产生了轻敌的思想。刘邦听说匈奴的主力屯兵于代谷，便派出了十余名特使前去打探匈奴的虚实。可他没想到，要论搞阴谋、耍手段，默毒也是个老手。为了迷惑刘邦。他提前就将精锐士兵和肥壮牛马隐藏了起来，所以刘邦的特使每次前来，所能看到的都是瘦小的牛马和老弱的士兵。特使们回来后，全都告诉刘邦，匈奴是可以出击的。刘邦还派了娄敬出使，娄敬就是当初建议刘邦迁都关中的齐国庶族。可他走后，一连数天都不见回来。刘邦心急如焚，想着就算他回来。估计也和前面的十几个特使是一样的答案，便决定不再等他，立即整军出发。为了鼓舞士气，刘邦亲自率领数万轻骑为先锋，先行出发，主力大军随后跟上。当刘邦率军走到勾柱山的时候，遇到了从匈奴返回的娄敬。娄敬连忙劝说刘邦，千万不可出击匈奴，因为两国相争，必斩其长。而我所看到的匈奴是只见瘦牛不见肥马，只见弱老之人不见壮士拉弦。匈奴之所以要反其道而行之，用意非常明显，就是要诱军深入。只要汉军出击，匈奴必有伏兵，到时候汉军就凶多吉少了。可此时，刘邦的先锋已经到达了勾柱山，后面的二十万大军也已出征，开弓已没有回头箭了。所以，刘邦非常恼怒，骂娄敬道。你这个齐鲁，凭着两片嘴就捞到了官职，现在竟然敢胡言乱语，妨碍我军的士气！立即将娄敬捆绑，拘禁于广武城，准备凯旋后再进行处罚。之后，刘邦率军抵达了平城。刘邦之所以要着急地赶到平城，是因为此时匈奴的主力在代谷那里四面环山，不利于骑兵行进，所以默毒要想北逃，就必须要经过平城这个出口。他先来守住这个出口，等主力大军一到，就可以关门打狗，一劳永逸地解决掉匈奴的大患。可他没想到的是，默毒也不是个善茬，他早已预料到了这一点，并已在此设下了埋伏。白登山是位于今天大同市东北的一座小山。当刘邦来到白登山的时候，匈奴骑兵突然发起进攻，刘邦赶紧组织突围。可经过多次激烈的战斗，依然无法成功突围出去。此时，默都单于指挥着匈奴大军从四个方向围攻刘邦，准备将汉军一冲而散，全部歼灭。匈奴骑兵西面是清一色的白马，东面是清一色的青马，北面是清一色的黑马，南面是清一色的红马。他们从四个不同的方向，同时向汉军发起冲锋。可刘邦拒杀而守，匈奴因为都是骑兵，不擅长在山地作战。再加上天降大雪，仰弓受挫，经过多轮的冲锋后，双方损失都非常大，但都无法取胜，只能僵持在这里。就这样，刘邦的数万兵马被匈奴大军围困在了白登山上。汉军内无粮草，外无援兵，此时正值隆冬季节，风雪交加，汉军的士兵中被冻掉手指头的就十有二三。一连被围困了七天七夜，汉军士兵七日而不得食。饿得连弓都拉不开了，在这生死存亡的关头，陈平给刘邦献了一计。他发现默读单于对心得的胭脂十分宠爱，朝夕不离，便把主意打到了胭脂的身上。刘邦采用了陈平的计策，派遣使臣下山，向胭脂献上了大量的金银珠宝，并且告诉胭脂，汉朝的皇帝被困在山上，为了能让单于放走皇帝，我们已经派人去迎接。汉朝的一位绝世美人，打算尽献给单于。此女的美色，天下无双。单于见到后，必然喜欢。但是之后，单于就会日益冷落于你。不如等他还没到。
，你去劝说单于，放走刘邦如何？”于是胭脂便对默读说：“贤王何苦为难贤王？汉朝皇帝已经被围困了七天，但军中依然没有慌乱，想必一定是有神灵在相助。你又何必违背天命，赶尽杀绝呢？”不如放他一条生路，以免日后会有灾难降临到我们的头上。此时，汉军的主力已距离平城不远，而默读与王皇和赵立所约定的会师日期早已过了。可他们不但没有按时前来，而且是毫无音讯。默读就怀疑他们很有可能已经暗通了刘邦。那么，到时候前有汉军的几十万主力在进攻，后有王皇和赵立在偷袭，再继续战斗下去已毫无意义。于是他便采纳了胭脂的建议，打开了包围圈的一角。当天正值大雾天气，伸手不见五指。陈平命令弓箭手拉满弓，箭上弦，箭头各朝一边，夹道保护着刘邦。最后，夏侯婴驾着车，偷偷地从包围圈的一角溜走，回到了平城。当刘邦逃回平城时，汉军的主力也赶到了，默读单于便率领骑兵返回了草原。刘邦也下令撤军，班师回朝。在走到广武的时候，刘邦下令斩杀了十几个之前建议攻打匈奴的特使，而娄敬则被封为关内侯，号为建信侯。陈平也由户有侯改封为了曲逆侯。至此，刘邦再一次死里逃生，白登之围也就此结束。感谢观看，下期再见。